வசனம் இந்த நடந்து போவது என்பதற்கு பலவிதமான முறைகள் இருக்கிறது சிறு குழந்தை நடப்பதற்கும் சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள் நடப்பதற்கும் சொல்லுவார்கள் ஒரு இளைஞன் நடப்பதையும் பேசி பார்க்கலாம் அது போன்ற ஒரு முதியவர் நடப்பதையும் பார்க்கலாம் பெண்ணும் நடந்து கொண்டிருப்பாள் ஆணும் நடப்பால் ஒவ்வொருவருமே நடந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒவ்வொருவருடைய நடையிலும் ஒவ்வொரு விதமான வித்தியாசங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கும் சிறுவன் நடப்பதை போன்று முதியவர் நடக்க மாட்டார் ஒரு இளைஞர் நடப்பதை போன்று ஒரு சிலவன் நடக்க மாட்டான் ஒரு பெண் நடப்பதை போன்று ஆண் நடக்க மாட்டான் ஆண் நடப்பதை போன்று பெண் நடக்க மாட்டான் ஆக நடைகள் என்பது வித்தியாசமானதாக இருக்கும் இவர்கள் அத்தனை பேர்களுக்குமே ஒரு ஆபத்து வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அந்த ஆபத்துடைய காலகட்டத்தில் அவர்களுடைய நடையுடைய வேகம் என்னவாக மாறும் என்பதை நாம் இங்கே சிந்திக்க வேண்டும் ஆக ஒவ்வொருவருமே நடப்பார்கள் அந்த நடையில் வேகமும் இருக்கும் அது அவர்களுக்கு நிதானமான நடையாக இருக்கும் நாம் பார்த்தால் வேகமாக தெரியும் ஆனால் அவர்களுக்கு நிதானமாக இருக்கும் அதே போன்று இன்னொருவர் நடப்பார் அவர் சாதாரணமாக நடக்கிறாரே என்று தெரியும் ஆனால் நாம் பார்த்தால் வேகமாக நடப்போம் குழந்தை மிக மிக சாதாரணமாக நடக்கும் நம்முடைய பார்வையில் குழந்தை நல்ல வேகமாக நடக்குது நம்ம சொல்லக்கூடியவர்களாக இருப்போம் முதியவர் ரொம்ப தாமதமாக நடந்து கொண்டிருப்பார் நம்முடைய பார்வையில் இந்த வயசில் இவர் யார் இவ்வளோ வேகமாக போகிறாரு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் இருக்குது கொண்டு இருக்கும் ஆக நடை என்பது அதை நடக்கக்கூடியவர்களுடைய சூழ்நிலையை பொறுத்து வித்தியாசப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஆனால் இவைகள் அனைத்திற்கு மத்தியில் அல்லாஹு தாலா தன்னை நோக்கி வரக்கூடிய அந்த நிகழ்வை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஃபஃபிரு இலல்லா அல்லாஹின் பக்கம் வாருங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் எல்லாரும் யார் யாரெல்லாம் நடையால் வித்தியாசப்பட்டார்களோ அத்தனை பேர்களுமே ஒரே விதமாக வர சொல்லி சொல்லுகிறான் அவர்கள் அத்தனை பேருடைய நோக்கம் எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உலகியல் ரீதியான என்னென்ன தேவைகளெல்லாம் அவர்களை ஆக்கிரமித்து கொண்டு அதன் காரணமாக அவருடைய செயல்பாடுகளை பிரித்து வைத்து இருந்ததோ அத்தனையும் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு ஓரம் கட்டிவிட்டு அவன் எப்படி வர வேண்டுமா அல்லாவிடத்தில் அவன் வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் விரட்டி அடிக்கப்பட்டவனை போன்று எதோ ஒன்றை பயந்து விட்டால் அடித்து பிரண்டு ஓடுவானா இல்லையா அப்பொழுது அவனுடைய சிந்தனைகளை தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கம் மட்டுமே இருக்குமா இல்லையா அதுபோன்ற நோக்கமுடையவனாக அல்லா என்பால் வாருங்கள் என்று அல்லா கூறுகிறான் அவ்வாறு அல்லா கூப்ப கூப்பிடக்கூடிய மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் அல்லா வித்தியாசத்தை காட்டவில்லை ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இளைஞனாக இருந்தாலும் சரி முதியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அனைவருமே என்ன செய்ய வேண்டும் வேகமாக ஓடி வர வேண்டும் என்று அல்லாஹு தலா இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் நமக்கு சுட்டி காட்டி கொண்டிருக்கிறான் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய எல்லா விதமான தேவைகளின் போதும் அல்லாஹிடத்தில் விரைந்தோடி வருவதற்கு உண்டான சூழ்நிலைகள் இருந்துதான் இருக்கத்தான் செய்கிறது நான் நடப்போம் அல்லது நின்று கொண்டிருப்போம் உட்கார்ந்திருப்போம் அல்லது தூங்கி கொண்டிருப்போம் அல்லது நம்முடைய வீட்டில் இருப்போம் அல்லது நாம் வெளியில் இருந்து கொண்டிருப்போம் நம்முடைய தொழில் நில நிறுவனங்களில் இருந்து கொண்டிருப்போம் அல்லது பஜாரில் இருந்து கொண்டிருப்போம் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் கூட அந்த இடத்திலிருந்து அல்லாவுடைய அழைப்பு உனக்கு தரப்பட்டு விட்டால் அல்லா என்பால் நீ விரைந்தோடி ஒருவருக்கு தகுதியானவனாக நீ இருந்தே தீர வேண்டும் என்பதை தான் இந்த வசனம் குறித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பிஹுருஜுக்களில் கஸ்பி அதாவது உன்னுடைய வருமானத்திற்காக வேண்டி நீ உன்னை உடைய வீட்டை விட்டு புறப்படுவது உன்னுடைய வருமானம் என்ன காரணத்திற்காக உன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக உன்னுடைய கூப்பு குடும்பத்தாரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக வருமானத்திற்காக வேண்டி போறக்கூடிய சமயத்திலேயும் கூட அல்லா என்பால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் வந்து தீர வேண்டும் என்று அல்லா கூறிக்கொண்டிருக்கிறான் நான் என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக வேண்டி தானே வருமான ரீதியாக வெளிவந்திருக்கிறேன் என்று காரணத்தை சொல்லி தப்பித்து விட முடியாது அந்த சூழ்நிலையிலும் அல்லா இடத்தில் நீ வந்து தீர வேண்டிய நிலைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது 
எப்படி வருவது அது போன்ற சூழ்நிலைகளை தொழுகைக்கு அழைப்பு தரப்பட்டால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லா என்பால் விரைந்து வர வேண்டும் அதே போல நீ வேறு விதமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாயா அப்பொழுது உன்னை அல்லா என்பால் அழைக்கப்பட்டால் நீ விரைந்து ஓடி வர வேண்டும் ஜிக்கருடைய நினைவுகள் உனக்கு தூண்டப்பட்டு அல்லாடத்தில் வர வேண்டும் அதே போன்று நீ குரா குரானை ஓதி கொண்டிருக்கிறாயா அந்த ஓதலும் கூட உன்னுடைய அல்லாவுடைய வருகையாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நீ சதக்கா கொடுக்கிறாயா அதுவும் கூட அல்லா என்பால் வருவதாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று நீ வேறு என்னென்ன நற்காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் ஏழைகளுக்கு உணவளித்து கொண்டிருக்கிறாயா தான தர்மங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாயா தேடி தேடி கொண்டு போய் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாயா அனைத்துமே உன்னை அல்லா என்பால் கொண்டு வரக்கூடிய காரியமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த காரியங்கள் மூலமாகத்தான் நீ அல்லா என்பால் விரைந்தோடி வர வேண்டுமே தவிர அப்படி வரக்கூடிய சமயத்தில் அல்லாஹ் வைத்தவர வேற எதையுமே சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டுமே தவிர மற்றபடி விரைந்தோடி வருவது என்று சொன்னால் ஆள்களால் ஓடி வருவது என்ற அர்த்தம் அல்ல என்பதை நமக்கு இமாம்கள் விளக்கம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் சுட்டி காட்டுகின்றான் சுபலனா யார் அல்ல யார் நமக்காக வேண்டி தங்களை அர்ப்பணிக்கிறார்களோ நாம் அவர்களுக்கு நம்முடைய வழிகளை திறந்து காட்டுவோம் அல்லாஹ் தாலா முஹசினின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நல் உபகாரிகளோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று திருமறையில் அல்லா குறிக்கொண்டிருக்கிறான் இன்னல்லாக மாலதி நத்தத்து உல்லதி நகும் முஹசினோன் யார் இறையச்சமுடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களோடு அல்லா இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அடுத்த வசனத்தில் அல்லா சுட்டி காட்டி கொண்டிருக்கிறான் அதே போல பெருமானா சல்லாஹு அலைசலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான செய்தியும் நாம் இங்கே நினைவூட்ட வேண்டும் என்னுடைய அடியான் என்னை பற்றி சிந்தித்தான் என்று சொன்னால் நான் அவனோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் அவன் என்னை பற்றி நினைத்தான் என்று சொன்னால் நான் அவனை நினைக்கிறேன் அவன் என்னை பற்றி தனியாக நினைத்தால் நான் அவனை தனியாக நினைக்கிறேன் அவன் என்னை பற்றி ஒரு கூட்டத்தில் அமர்ந்து கொண்டு நினைத்தானே என்று சொன்னால் அவனை அவனை பற்றி நான் நினைப்பேன் அவனை விட அவன் எந்த கூட்டத்தோடு இருந்தானோ அதை விட சிறப்பான ஒரு கூட்டத்தில் இருந்து கொண்டு என்னுடைய அடியானை பற்றி நான் நினைத்து கொண்டே இருப்பேன் என்னுடைய அடியான் ஒரு ஜான் அளவுக்கு எனக்கு நெருக்கி வந்தான் என்று சொன்னால் நான் ஒரு முழம் அளவுக்கு அவனோடு நெருங்கி செல்வேன் அவன் என்ன இடத்துல ஒரு முழம் அளவுக்கு நெருங்கி வந்தான் என்று சொன்னால் நான் ஒரு இரண்டு கைகள் விரிந்து நீட்டி வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு தூரத்திற்கு நான் என்ன செய்வேன் அவனோடு நெருங்கி செல்வேன் அவன் என்னிடத்தில் தவர்ந்து வந்தான் என்று சொன்னால் நான் அவனிடத்தில் விரைந்தோடி போவேன் என்று அல்லா தன்னுடைய அடியார்கள் தனக்கு நெருக்கமானவர்களாக ஆகும் வரைக்கும் அப்படி நெருக்க வரக்கூடிய சூழ்நிலை அவர்கள் எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை விட டபுள் மடங்கு அதை விட ரெட்டிப்பு மடங்காக அவரிடத்தில் நான் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்று அல்லா கூறிக்கொண்டிருக்கிறான் அன்புக்குரியவர்களே அல்லா என்பால் நம்முடைய சிந்தனைகளை செயல்பாடுகளை நம்முடைய அணுகுமுறைகளை அமைத்து கொள்வது என்பது சாதாரணமானதல்ல பல சோதனைகளை தாண்டி பல தடைகளை தாண்டி வரக்கூடிய ஒரு மகத்தான செயல்பாடுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய யார் நீங்கள் வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தாலும் கூட அவருடைய வாழ்க்கை முழுக்கவே சோதனைகளை சிந்தித்தவர்களாகவே இருப்பதை காண்பீர்கள் நபிமார்கள் அல்லாவுக்கு நெருக்கமானவர்கள் அல்லாவுடைய வேதத்தை நம்ம அளவுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தவர்கள் அந்த நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் எல்லா நபிமார்களுமே நிச்சயமாக சோதனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டவர்களாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பெருமானா சல்லாஹு அலைசல்லம் அவர்கள் தான் வளர்ந்து பிறந்து வளர்ந்த பூமி அதை விட்டு என்ன செய்கிறார்கள் தன்னுடைய ஐம்பத்தி மூன்றாவது வயதில் அப்புறப்படுத்தப்படுகிறார்கள் பெருமானா சல்லாஹு அலைசல்லம் அவர்கள் அந்த மக்காவில் இருந்து மதினாவுக்கு போகக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் ஹிஜ்ரத்து செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில் அபுபக்கரோடு போகும் பொழுது மதினா மக்கா விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது திரும்பி திரும்பி மக்காவை திரும்பி திரும்பி பார்த்து சென்றதாக நாம் பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் மனம் சஞ்சலப்பட்டிருக்கும் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் வேதனைப்பட்டிருப்பார்கள் சொந்த பூமியில் தாய் தாய் மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்த பூமியில் நாம் புறக்கணிக்கப்படுகிறோமே இதெல்லாம் சோதனை இல்லையா பெருமானா சல்லாஹூ அலைசல்லம் அவர்களுடைய பல்லே உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது ரத்தத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே சோதனை இல்லையா பிரச்சாரத்தின் போது அவர்களுடைய தாய் பலகரத்துக்கு சென்று வந்த சமயத்தில் அவர்கள் சிறுவர்களால் கல்லால் எறிந்து விரட்டி அடிக்கப்படுகிறார்கள் அப்பொழுது அவருடைய மேனியில் இருந்து இறங்கிய வலிந்த ரத்தம் பெருமான சல்லாஹூ அலைசலம் அவர்கள் அணிந்திருந்த காலனியை தாண்டி நிரம்பி வழிந்தது என்றெல்லாம் சொல்லப்படக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் சோதனைகள் இல்லையா ஆக சோதனைகள் தான் நம்மை அல்லா என்பால் நெருக்கி வைப்பதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறதே தவிர சுக போகமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பது சுகபோகமாக நாம் நினைத்ததெல்லாம் சாதித்து கொண்டு இன்பமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பது அதன் மூலமாக அல்லாவை நினைப்போம் என்று சொல்வது நிச்சயமாக அல்லாவிடத்தில் நமக்கு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி தராது என்பதை நா
சஃபீரு இலல்லா இன்னி லக்கும் அதுவும் இன்னி லக்கும் மினுகு நதீரு முபீன் வலா தஜாலு மாலா இலாஹ் நாஹர இன்னி லக்கும் மினுகு நதீரு முபீன் என்று அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் நான் உங்களை எச்சரிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் அல்லாஹ் என்பால் விரைந்து தோடி வாருங்கள் அதே போல் நீங்கள் அல்லாவுக்கு இணையாக வேறொரு இணை இறைவனை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அல்லாவுக்கு இணையாக என்றால் அல்லாவுடைய கட்டளையை மீறக்கூடிய எந்த ஒரு காரியத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் உங்களிடத்தில் தன்னுடைய அதிகாரத்தில் செலுத்தக்கூடிய உங்களிடத்தில் தன்னுடைய கட்டளையை நிர்பந்திக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சக்தியாக இருந்தாலும் அதுவும் இலாகுதான் அந்த இலாகுவை அல்லாவுக்கு இணையாக எடுத்துக்கொள்ளவே செய்யாதீர்கள் உங்களுக்கு நான் எச்சரிக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சுட்டி காட்டி கொண்டிருக்கிறான் அன்புக்குரிய அல்லாஹ் நடிகர்களே கடந்த பல நாட்களாக நாம் இந்த அல்லாவுக்கு இணை அல்லாஹ் என்பால் விரைந்தோடி வருவதை பற்றி ஓரளவுக்கு விரிவாக தெரிந்து கொண்டோம் நிறைய செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிச்சயமாக நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் அந்த செய்திகளின் மூலமாக அல்லாஹோடு நம்முடைய நெருக்கத்தை அமைத்து கொள்வது எந்த அளவுக்கு அவசியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நிகழ்வுகளிலே மிக முக்கியமாக நம்முடைய உள்ளத்தை பற்றி விரிவாகவே நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அந்த உள்ளம்தான் நம்முடைய அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் அஸ்திவாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது காட்டக்கூடிய வழிதான் நம்மை அல்லா என்பால் கொண்டு செல்லும் அல்லது ஷைத்தானின் பாதை என்பால் நம்மை கொண்டு செல்லும் நாம் இப்பொழுது போராடுவது ஷைத்தானை தொடர் அடித்துவிட்டு அல்லா என்பால் அல்லாவுடைய பாதை என்பால் நம்மை கொண்டு வருவதற்கு தான் அதற்கு இந்த ரமல்லா நம் அனைவருக்கும் துணை புரியட்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இன்ஷா நாளை முதல் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் அல்லா நம் அனைவருக்கும் ரமலானுடைய முழு நன்மைகளையும் அடைய செய்வானாக என்று வேண்டிக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் வாக்கிருதவான அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து